सामान दिस इज फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस का जो पेपर हुआ है लेक्चर का बाई पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 8 नवंबर 2020 को इसके जनरल नॉलेज पोर्शन के सो लेक्चर्स बिगेन सेम स्टैंड फॉर एस आई एम सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल मलेरिया डिजीज अफेक्ट विच ह्यूमन बॉडी पार्ट लिवर एंड रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट करता है मलेरिया इससे जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो जब बाइट करती है काटती है किसी बंदे को तो वो एक पैरासाइट को अंदर ट्रांसफर करती है जिसका नाम प्लाज्मोडियम होता है जो कि प्रोटोजोन है वो जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो खून के थ्रू वो लीवर के अंदर पहुंचता है लीवर पे अटैक करता है उसके अंदर मल्टीप्लाई होता है लीवर सेल्स को रपच्चर करता है और फिर वहाँ से निकलने के बाद रेड ब्लड सेल्स को तबाह करता है क्लोरोक्वीन फॉस्फेट इसके लिए यूज़ की जाती है जिसको एंटी मलेरियल ड्रग कहते हैं पिछले कुछ अरसे में बल्कि शुरुआती फेज जो था कोरोना का उसमें क्लोरोक्वीन ही दी जाती रही है कोरोना के पेशेंट्स को भी क्लोरोक्वीन के बारे में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है कि एंटी मलेरियल ड्रग कौन सी है वो हाई इज रिसेंटली लॉन्च बाई विच कंट्री इट्स अ मिसल चाइना ने यह लॉन्च किया है नेम ऑफ द बर्थ ईयर ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम ईयर ऑफ एलिफेंट्स कहा जाता है उस साल को जिस साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए आमल फी यानी जिस साल अबराहा ने मक्का पर हाथियों के साथ हमला किया था फील हाथियों को कहते हैं पाँच सौ इकहत्तर ईस्वी था वह साल जिस साल नबी पासम पैदा हुए छः सौ साल बाद हजरत ईसीम से ईसवी साल जो है हजरत ईसीम की पैदाइश से स्टार्ट हुआ था और जब हजरत ईसीम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमान पर उठाया उस वक्त हजरत ईसीम की उम्र जो थी वो तीस साल थी तीस ईस्वी जो था उस वक्त हजरत ईसीम इस दुनिया से गए और उसके बाद पे पाँच सौ इकहत्तर साल बाद नबीम पैदा हुए पाँच सौ इकहत्तर ईस्वी में पैदा हुए तो इसका मतलब है कि तकरीबन छः सौ एक या छः सौ साल का ड्यूरेशन बनता है हज़रत ईसीम और हमारे नबी मेहरबान सल्ला वसलम के बीच में एक्रोपलस ऑफ एथन्स इज सिचुएटेड इन विच कंट्री पिछले दिन अभी ये क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने आपको बताया था ग्रीस में है ये एक सिटाडेल है यानी कि एक फोर्ट है किला टाइप का बना हुआ है वहाँ पर इन विच ईयर वेस्ट पाकिस्तान बिकेम वन ईयर नाइनटीन फिफ्टी फाइव थर्टियथ ऑफ सेप्टेम्बर नाइनटीन फिफ्टी फाइव ये चीज़ भी मैं आपको पाकिस्तान की जो हिस्ट्री की हमने वीडियोस बनाई थी शहाबुद्दीन गौरी से लेके 2020 तक उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आइडिया था मोहम्मद अली बोगरा का उनको उतार दिया गया उसके बाद चौधरी मोहम्मद अली ने इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया 1955 में और ये स्कीम जो है वन यूनिट स्कीम नाइनटीन तक अमल में रही नाइनटीन में जब या खान ने इकतदार संभाला तो उस वक्त उसने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो नाफिज किया उसके तहत वन यूनिट स्कीम जो उसको डिजॉल्व कर दिया गया तमाम जो सूबे थे वो अपनी असली हालत में वापस आ गए और इसके साथ साथ यकम जुलाई 1970 को बलोचिस्तान को भी सूबे का दर्जा दे दिया गया फर्स्ट टाइम केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट सी ए ओ सी एल टू एन ए सी एल साल्ट को कहा जाता है कैल्शियम फ्लोराइड ये भी क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने साथ लिख दिया है स्क्वेयर रूट ऑफ हंड्रेड इज टेन जितने भी जीरोस अगर इवन नंबर्स में हैं तो उनको जब आप स्क्वेयर रूट लेंगे तो वो आधे रह जाएंगे हंड्रेड एट टेन रह जाएगा अगर चार जीरोस होंगे तो वो कम हो के दो जीरोज हो जाएंगे स्क्वेयर रूट लेने के बाद छः जीरोज हो गए तो तीन जीरो रह जाएंगे तो इस तरह से आप उनका स्क्वेयर रूट ले सकते हैं वाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ सलाद सलाद का लिटरल मीनिंग प्रे कॉन्टैक्ट कम्युनिकेशन दुआ करना रबता करना ये इसके मीनिंग है नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फिफ्थ रिपब्लिक चार्ज डे गाले वहाँ का एक आर्मी ऑफिसर था जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को नाफज करवाने के पीछे था कुछ अर्सा पहले चार्ज डे गाले एयरपोर्ट का आया था कि वो किस मुल्क में है तो वो फ्रांस में है मैंने वैसे ही साथ लिख दिया कि ये बंदा फ्रांस का था हाइस्ट माउंटेन ऑफ हिंदू कुश इज त्रिचमीर पाकिस्तान में जो बाकी सिलसिले मैंने उनके भी लिख दी हैं 
हिमालय के सबसे ऊंची चोटी नागा पर्वत है जिसका दूसरा नाम देवमीर है कुराक्रम के सबसे ऊंची चोटी केटू है पाकिस्तान के सबसे ऊंची चोटी भी यही है केरथर के सबसे ऊंची चोटी जरदक पीक है ये भी पिछले दिनों पूछा गया था कोहे सुलेमान के सबसे ऊंची चोटी तख्त सुलेमान है और साल्ट रेंज के सबसे ऊंची चोटी सकेसर पीक है वाई वॉज आई नॉट इन्वाइटेड टू डिनर बाई हेम इसको आपने एक्टिव वॉइस में चेंज करना है वाई डिड ही नॉट इन्वाइट मी टू डिनर ही वॉर अ ब्यूटिफुल ड्रेस ब्यूटिफुल इज एन एजेक्टिव चूंकि ड्रेस को मोडिफाई कर रहा है और ड्रेस चूंकि नाउन को मोडिफाई कर रहा है एक थिंग को मोडिफाई कर रहा है किसी वर्ब को मोडिफाई नहीं कर रहा अगर किसी वर्ब को मोडिफाई कर रहा होता तो फिर ये एक एडवर्ब होता ब्यूटिफुल का एडवर्ब ब्यूटिफुली है ही वोर आर ड्रेस ब्यूटिफुली उसने अच्छे तरीके से अपना ड्रेस पहना तो यहाँ पर चूंकि ड्रेस को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एजेक्टिव होगा अल हिला रिसाला वॉज पब्लिश इन 1912, 1912 से 1914 तक ये रिसाला मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इशू किया था शाये किया था 1914 में प्रेस एक्ट के थ्रू इस पर पाबंदी लग गई थी हार्स शू बीच इज लोकेटेड इन बरमोदा हार शू बीच बरमोदा एक छोटा सा मुल्क है जो बरतानिया के अंडर है और नॉर्थ एटलांटिक ओशन में वाक है मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉन्ट साइज इन एम एस वर्ल्ड इज एट टू सेवेंटी टू बाई डिफॉल्ट जो ड्रॉप डाउन एनियो के थ्रू सिलेक्ट किया जा सकता है वो एट से सेवेंटी टू तक है लेकिन आप अपने तौर पर मैनुअली अगर राइट करना चाहें टाइप करना चाहें तो वन से थर्टीन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट तक आप एम एस वर्ल्ड में टाइप कर सकते हैं एक्सल में बाई डिफॉल्ट एट टू सेवेंटी टू ही है आप मैनुअली टाइप करना चाहें तो वन से फोर जीरो नाइन का ऑप्शन आपके पास है पावर पॉइंट में एट से नाइन्टी सिक्स बाई डिफॉल्ट है लेकिन वन से थर्टी सिक्स हंड्रेड तक आप टाइप करके मैनुअली टाइप कर सकते हैं जूम लेवल्स भी पूछे जाते हैं तो वर्ल्ड का जूम लेवल टेन से फाइव हंड्रेड परसेंट तक है पावर पॉइंट का जूम लेवल टेन से फोर हंड्रेड परसेंट तक है और एक्सेल का जूम लेवल टेन से फोर हंड्रेड परसेंट तक है नाइन स्केयर प्लस ट्वेंटी वन स्केयर इज इक्वल टू थर्टी स्केयर सिक्स प्लस ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई नाइन डी एम ए एस के रूल के तहत इसका आंसर एटी सेवन आएगा खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे मुहावरे का क्या मतलब है इसका मतलब है शर्मंदगी से ऊट पटांग हरकतें करना गोस्से वाला और शर्मिंदा शख्स दूसरों पर अपनी छल्लाहट और शर्मिंदगी उतारता है उर्दू में कितने मनकूत हरूफ तहजी हैं जिन पर नुकता लगा हुआ है सेवनटीन मनकूत हैं और ट्वेंटी गैर मनकूत हैं तो ये टोटल उर्दू में और उफेताजी के तदाद थर्टी सेवन है दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग